Salut la team body expert. Aujourd'hui, on va parler de la beauté chez l'homme. Je vais vous expliquer pourquoi la beauté chez l'homme n'est d'aucune efficacité, ni pour draguer, ni pour baiser. Alors déjà, qu'est-ce que j'appelle beauté Ça va être tout ce qui est superficiel et qui tourne autour de la mode pour homme à travers des vêtements, des chaussures, des accessoires, des bijoux, des parfums, des produits de beauté, ainsi que l'esthétique des coupes de cheveux, des barbes et des poils de bite. Il faut comprendre que ce n'est pas en misant sur quelque chose de superficiel que les hommes vont attirer des femmes. Et pour ceux qui joueraient la carte de la provocation et qui diraient que dans ce cas, il n'y a plus qu'à arrêter de se laver et être crade, je leur répondrais de ne pas confondre la beauté et l'hygiène. Un homme peut décider d'arrêter de suivre toute la superficialité de la mode tout en ayant une bonne hygiène. Bref, si la beauté est un critère superficiel, vous allez me demander à juste titre ce qui attire les femmes. Le pouvoir d'attraction se décline en trois facteurs. La force physique, l'intelligence et l'argent. Les femmes cherchent des hommes plus forts physiquement et mentalement pour qu'ils soient capables de résoudre tous leurs problèmes physiques, intellectuels et financiers. Répondez à au moins un de ces trois critères et vous avez l'assurance de plaire à une femme. Répondez à plusieurs de ces critères et elles voudront toutes vous épouser. Maintenant que vous connaissez les trois facteurs fondamentaux pour plaire à une femme, vous comprenez que la beauté est un facteur superficiel qui ne lui apporte rien et qui est trop faible pour rivaliser avec la force, l'intelligence ou l'argent. Passons à la suite avec la partie drague. Je vais vous donner des exemples plus concrets avec 4 profils d'hommes différents. Commençons avec le premier profil qui est l'homme beau qui se prend des râteaux ou se fait larguer. Pourquoi si la beauté est un facteur d'attraction, il y a une multitude de mecs beaux qui se font aussi rejeter ou ignorer par les femmes Tout simplement parce qu'il y a un problème dans leur comportement et qui ne répondent pas à au moins un des trois critères exposés précédemment. Les mecs peuvent être les plus beaux possibles si selon les critères de la femme, ils ne sont pas suffisamment intelligents, n'ont pas suffisamment l'air d'inspirer la force ou la sécurité, ou n'ont pas suffisamment de thunes, bah les femmes les dégagent comme n'importe quel paria. Passons au second profil qui est celui du mec beau et qui plaît aux femmes. L'erreur que la majorité des hommes font, c'est d'imaginer que ces hommes ont réussi auprès des femmes grâce à leur beauté. Non, si un mec beau plaît à une femme, c'est uniquement parce qu'il répond à un ou plusieurs des trois critères d'attraction, force, intelligence et argent. Troisième profil, celui du mec pas beau, voire moche, mais qui plaît aux femmes. Je connais des mecs qui ont des gueules cassées, qui sont à des années-lumière de la mode et qui attirent plein de femmes. Ces gars sont tellement robustes que physiquement, ils inspirent la sécurité pour les femmes et qu'ils peuvent accomplir toutes les tâches physiques que les femmes ne peuvent pas accomplir par manque de force. Et cette force attire beaucoup les femmes. Vous avez ensuite les gars pas beaux et intelligents où beaucoup de femmes sont séduites par ces hommes capables de les épauler intellectuellement ou de résoudre leurs problèmes. Puis vous avez les mecs pas beaux mais aisés financièrement, qui ne connaîtront que des mannequins toute leur vie. Encore une fois, si ces mecs pas beaux plaisent aux femmes, c'est parce qu'ils répondent uniquement aux trois critères d'attraction que j'ai cités. Quatrième et dernier profil, les mecs pas beaux qui ne plaisent pas aux femmes. Alors eux ont les mêmes défauts que les mecs beaux qui ne plaisent pas. Autrement dit, ils ne répondent pas à la fameuse règle des trois critères d'attraction. Bref, tout ça pour vous démontrer que la beauté physique, vestimentaire, capillaire ou autre n'a aucun impact sur votre succès auprès des femmes. Je vais aborder maintenant un sujet annexe qui est le relooking, car on m'a posé une question judicieuse à ce sujet. Pourquoi si la beauté ne fonctionne pas, le relooking permet à certains hommes d'améliorer leur attraction auprès des femmes Alors il y a en effet des cas où ça améliore et d'autres où les gars passent pour des clones. Je vais donc vous expliquer pourquoi ces différences de résultats et aussi que les cas de succès n'ont toujours aucun lien avec la beauté. Dans les cas où le relooking fonctionne, c'est uniquement parce que les hommes ont renforcé leur image d'homme en réduisant ou éliminant toute la partie superficielle. En modifiant cet aspect physique, l'homme va modifier son état d'esprit simultanément, dégager une plus grande assurance auprès des femmes, être plus affirmatif, etc. Et en fait, c'est ce nouveau comportement qui plaît aux femmes et non la beauté. Le relooking n'est qu'un système triangulaire où par la modification de l'aspect physique, on va atteindre la modification du comportement. C'est une méthode qui peut être efficace quand elle est bien maîtrisée. Néanmoins, vous avez aussi les cas de relooking qui font régresser l'homme et réduisent leur succès auprès des femmes. On retrouve donc des hommes qui changent d'aspect visuel en misant sur la mode et le superficiel et qui s'éloignent d'une image virile ou d'adulte. Et comme le comportement s'adapte à cette nouvelle image plus superficielle, celui-ci devient de moins en moins mature. Et ces deux points repoussent les femmes. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les mécanismes du relooking. Passons désormais à ma spécialité qui est la baise. En quoi la beauté va vous aider à être plus performant bah, J'ai la réponse, en rien. Ça ne vous aidera ni à être plus endurant, ni à procurer de meilleurs orgasmes, ni à rien d'autre. Vous pouvez être le plus beau possible, ça ne vous aidera pas à baiser correctement. Et je peux même dire l'inverse. Parmi tous les plans à trois que j'ai fait, avec des couples où on était deux hommes à baiser une femme, tous les gars qui font leur belle sont ceux qui baissent le moins bien. 
ce ne sont jamais ceux qui sont préoccupés par leur beauté qui baissent comme des hommes. Et ce n'est pas mon opinion personnelle, c'est mon constat sur le terrain. Petite pub au passage, ceux qui cherchent à devenir plus performants, procurez-vous mon livre technique, l'art de baiser. Fin de la pub et retour à la beauté du corps. Même si la beauté ne sert à rien pour l'homme, il y a quand même une catégorie qui en tire profit. Et ce sont les industriels. Il faut savoir que les hommes n'ont jamais été des grands consommateurs en ce qui concerne la mode et la beauté, contrairement aux femmes. Voyez les magasins de vêtements, c'est 80% femmes pour 20% hommes. Les magasins de parfums, c'est pareil, etc. Tous les industriels le savent et ont donc réfléchi à différents moyens pour faire consommer les hommes et s'enrichir encore un peu plus. Par conséquent, pour faire consommer les hommes, les industriels leur font miroiter des désirs irréalisables à travers des publicités, dans la rue, les transports en commun, à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur vos ordinateurs et vos smartphones. Ils font croire aux hommes qu'en consommant leurs produits, en changeant de fringues, de coupe de cheveux, etc., ils vont soit plaire aux femmes, soit être plus populaires en ressemblant à leurs idoles, soit paraître plus riches. Bref, que des croyances qui, dans la réalité, ne fonctionnent pas. Toutefois, les industriels remercient ces consommateurs qui aiment se faire belles, car sans eux, ils ne passeraient pas leurs vacances en yacht. Pour conclure et en terminer avec cette croyance de la beauté masculine instaurée par les grandes sociétés dans un but commercial, je n'aurai que deux conseils à vous donner pour plaire aux femmes ou être un bon coup. Arrêtez d'investir dans tout ce qui est superficiel et recentrez-vous sur l'essentiel. Comportez-vous comme des hommes et non comme des consommatrices de mode. Développez votre force, votre intellect, soyez charismatique. Là, vous allez plaire aux femmes. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Alors pour les hommes féminisés qui trouveront que je suis réac et patriarcal, mettez un pouce rouge et abonnez-vous à la chaîne Mademoiselle si ce n'est pas déjà fait. Quant aux vrais hommes, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la team Body Expert. Yeah, woke up to the same old shit, same old rabbits playing same old tricks, same old habits with the same old stitch in the air, roll splits, big as egg rolls, bitch, I don't care. I've been keeping overstimulated just to compensate for all the problems I've accumulated, gotta...